سلام عرض میکنم موضوعی که من میخوام صحبتشو بکنم این میکروفونه موضوعی که من میخوام صحبت بکنم بیشتر یه دیدگاه خیلی آکادمیکه به مسئله و موضوع سر اینه که سوال اینه که چه نوع داکیومنتیشنی در این بحث بلاکچین وجود داره حتما خودتون مقداری با این موضوع آشنا هستید این داکیومنت های مختلف رو دیدید و حالی خوب خوبه که یه جنبندی اینجا بشه همشون زیر یک سقف بحث بشه معروف ترین داکیومنتی که مطرح هست وایت پیپره مقاله سفید مقاله سفید در واقع یک داکیومنت که یک شرکت در قبال یک محصول جدید صادر میکنه اسمش هم از یک سنتی در حکومت انگلستان برمیخیزه که وقتی میخواستن یه قانون جدید وضع کنن اول یه وایت پیپر میدادن بنابراین وایت پیپر یه از دیدگاه یه شرکت یه مارکتینگ داکیومنته چیکار میکنه؟ اول یه مسئله رو مطرح میکنه بعد یه راه حل به اون مسئله ارائه میکنه بعد ریز کاری هایی که کار برد اون راه حل هست رو باز میکنه تیمی که این کار رو داره انجام میده معرفی میکنه و برنامه اجراشو حالا من در کل این صحبتی که خدمتون هستم دیدگاه ما آوردم روی توکن ها توکن هایی که تو رمز اساس ساده میشه من این همه چیز رو به زبان توکن خواهم گفت اما با این توضیح اولیه شما میتونید همیشه ترجمهش کنید به هر محصولی پس این که این توکن چگونه مسئله رو حل میکنه میشه یکی از نقاط مرکزی وایت پیپر این یه وایت پیپر معروفه که ساتوشی ناکاموتو داد اون موقع که میخواست بیت کوین رو معرفی کنه در واقع وایت پیپر یک دعوتنامه است یه پروپوزاله به عموم که بیایید از این محصول استفاده کنید و بعد توضیح میده که چرا این محصول خوبه چه مسائلی رو حل میکنه و چگونه اون مسئله رو حل میکنه <تصفيق> خب پس وقتی که میخواید یه وایت پیپر بدید فرض کنید من و شما بخوایم که یه توکن جدید معرفی کنیم باید بفهمیم که این پروژه چرا خلق شده یعنی باید توضیح بدیم که این پروژه چرا خلق شده این وایت پیپر رو مردم میخونن و بر اساسش میان و توی پروژه ما شرکت میکنم باید نشون بدیم که رابطهش با کار برد واقعی در دنیای واقعی چیه اینجا یه دایکاتمی وجود داره این چیزا در دنیای مجازی اخترا میشن اما یه ریفلکشن دارن رو دنیای واقعی به خصوص در زمین توکن این بحث کانسنسس رو باید حتما تو وایت پیپرمون توضیح بدیم که کانسنسس چگونه ایجاد خواهد شد چون این مسئله حیاتیه در بحث بلاکچین مسئله کانسنسس اون مسئله است که بر اساس اون اعتماد به وجود میاد همجور که توی صحبتهای قبلی توضیح دادن 
مبنا و اساس بلاکچین بر اینه که من به هیچ کس اعتماد ندارم حتی به بنیادهای مرکزی مثل مثلا بانک مرکزی اعتماد ندارم اگر من میخوام با یه همچین بیاعتمادی زندگی کنم چطوره میتونم یه مفهوم مثل پول رو بپذیرم که نیاز به اعتماد داره اون اعتماد از طریق کانسنسوس به وجود میاد یعنی چیزی که جایگزین میشه اینه که اغلب کسانی که دور بر من هستن به این مقوله اعتماد دارن مسئله دیگری که در مورد یه توکن مطرح میشه ICO هست یعنی اون اولین سکه ها اولین توکن ها چگونه پخش میشن این بحث مهمیه چون ممکنه مثلا من فقط ده درصدش رو پخش کنم نوید درصدش رو برای خودم نگه دارم با این امید که اون ده درصد توکن قیمتش میشه ده برابر و وقتی قیمتش شد ده برابر من میلیاردر میشم خب این ایده خوبیه واسه میلیاردر شدن ولی اون کسی که میخواد بیاد در این پروژه همکاری بکنه و از این کوین ها بخره باید این موضوع رو بدونه این یا موضوع رو میدونه میگه نمیام یا موضوع رو میدونه میگه میام و البته یه تکنیکال اکسپلینیشنی هم احتیاج داره یک مقدار بحث تکنیکی در یه وایت پیپر ظاهر میشه مقدار کمی ولی به صورت سرفصلی که چگونه مراحلش رو اجرا خواهم کرد و نهایتا یه تایملاین میدم به کسی که میخواد بیاد توی این کار وارد بشه یعنی میگم اینو شروع میکنم هر دو سال یه بار دیفیکالتی رو میبرم بالاتر جمعا اینقدر میلیون توکن بیشتر صادر نخواهم کرد یا تعداد توکن که صادر میکنم حتی حسنی نداره تا ابد همینطور توکن جدید صادر خواهد شد ولی شما که میایید داخل میدونید که وز چیه خب این شد وایت پیپر حالا یک سری پیپر های دیگه ظاهر میشن که تو اینترنت شما میتونید ببینید اسامیشون رو احیانا دیدید وایت غیر از وایت پیپر یلو پیپر داریم و بش پیپر بش داریم وایت پیپر اجباریه اگر شما یه روزی تصمیم گرفتید یه توکن جدید صادر کنید مجبورید که وایت پیپرش رو بدین و الا مردم هیچ اکسال عملی نشون نخواندن مردم انتظار دارن هر توکن جدیدی که صادر میشه یه وایت پیپر همراهش بیاد و همین معنا در صنعت اگر یک محصول صنعتی جدید میخوایید ارائه کنید حتما همراهش باید یه وایت پیپر ارائه بشه که میکنن این کارو در صنعت کاملا متداوله اما یلو پیپر یلو پیپر عبارت است از این که یک جنبه تکنیکی اون وایت پیپره همه کسانی که میخوان مشارکت بکنن ممکنه دانش فنی لازم رو نداشته باشن اصلا علاقه یاد نداشته باشن که ریزه کاری های فنی اون کار رو بفهمن بنابراین یه پیپر دیگه داده میشه که بهش میگن یلو پیپر که در این یلو پیپر تمام ریزه کاری های فنی گفته میشه در اون حد که یه شخصی با دانش بلاکچین و علوم کامپیوتر بفهمه که دقیقا این کار چگونه انجام میشه تک تک قدم های علمیش توضیح داده میشه خب یه پیپر سوم هم وجود داره که بهش میگن پیپر بش بش پیپر در واقع یه چیزی بین وایت پیپر و یلو پیپر هست ممکنه که حجم تکنیکی یلو پیپر خیلی بالا باشه و نتیجه تن حجم کلیش خیلی بالا باشه مثلا ممکنه در دویست صفحه یه بش یه یلو پیپر 
ارائه بشه و شما که ریزکاری فنی رو میخواین اونجا میشینین میگین آقا من حوصله خوندن دیویس صفحه تکنیکالیتی ندارم ولی وایت پیفر هم قانع کننده نیست یه چیز این میانی به من بده که من بفهمم تو از نظر فنی چی کارا کردی؟ و این از وایت پیپر یه ذره پیچیده تر باشه ولی اون دویز صفحه هم نه فنابراین یه چیزی این وسط داده میشه که بهش میگن پیپر بج و در واقع با این این شکل شما میتونیم ببینید که مقدار تکنیکالیتی همراه با این رنگ های مختلف زیاد میشه هر وایت کمترینه در یلو بیشترینه و این وسط یه پیپر بیش هم وجود داره که یه چیزی فیما بینه و این استاندارد پیپرهایی هستش که برای یه توکن داده میشه اما فقط اولیش اجباریه البته اجبار به معنای نیاز بازار دیگه بازار میگه اگر وایت رو ندی من اصلا هیچ اکسال عملی بهت نشون نمیدم بنابراین مجبوری وایت رو بدی اما دو تای دیگر رو اگر دادی هیچ فبه ها بازار اکسال عمل بهتری بهت نشون میده آیا یک شرکتی وجود داره که هر سه پیپر رو داده باشه بله شرکت های متعددی وجود دارن که هر سه پیپر رو دارن از همه معروفترش اتریومه اتریوم هر سه پیپر رو داده یعنی اول وایت پیپری که خود آقای بوترین داده بعد یه یلو پیپری که به ریزکاری این توکن اتر رو توضیح داده و نهایتا یه پیپر بش که یه چیز فیمای بینه یه اسپسیفیکیشنی روی اتریوم میده ولی همه ریزکاری ها رو نمیگه ولی خب این استاندارد استاندارد اجباری نیست خوبه که باشه اما خیلی از شرکت ها وقتی یه توکن صادر میکنن فقط همون وایت پیپر رو میدن حالا یه سوالی که مطرح میشه اینه که چه فرقی هست بین یه وایت پیپر و یه مقاله علمی در نگاه اول ظاهر وایت پیپر و مقاله علمی یکسانه یه عنوان بعد زیرش یه نویسنده است و اون نویسنده یک افیلیشن داره که میگه که از کجاست بعد یه چکیده هست که میگه که این وایت پیپر راجبه چیه که شما اگه همش رو نخواستیم بخونین قسمتیش رو خواستیم بخونین همون چکیده جوابگو باشه و تا اینجا ما ظاهر یکسان داریم همونجور که گفتم این وایت پیپر ها از رفتار دولت انگلیس ظاهر شدن که وقتی یه قانون جدیدی میخواست فرض بشه یه وایت پیپر میامد بیرون وایت پیپر توضیح میداد که مسئله ای که این قانون جدید میخواد حل بکنه چیه طبعاتش چیه و تایملاین اجراش چیه و از این قبیل بعد این میرفت تو پارلمان انگلیس و پارلمان انگلیس بر اساس اون وایت پیپر تصمیم گیری میکرد یه قانون جدید وضع میکرد قانون قبلی رو نقص میکرد حالا مقاله علمی و مقاله و وایت پیپر از نظر ظاهر شبیه هن. اما یه فرق خیلی مهم میده اولا که نویسنده در مورد مقاله علمی یک دو سه یا بیشتر فرد هستند یعنی آدم های خیلی مشخصی هستند که اینا می نویسن در مورد وایت پیپر این میتونه یه شرکت باشه میتونه یه مجموعه باشه مثلا پیپر بیت کوین 
ساتوشی ناکوموتو اصلا وجود نداره احیانا یه گروه آدم هن. بعد میرسیم به افیلیشن در مورد مقاله علمی حتما افیلیشن یه دانشگاه یه مرکز پژوهشی مثل آقای فلانی مقاله داده از دانشگاه فلان یا پژوهشگاه فلان در مورد وایت پیپر چون یه محصول تجاری هست همیشه یا نزدیک به 90 درصد اوقات اون محصول تجاری رو یه شرکت داده بنابراین افیلیشن میشه شرکت این البته اینجوری نیستش که برعکسش نشه یعنی میشه که یه مقاله علمی داده بشه توسط یک فردی در مثلا شرکت آی بی ام موزیرش بمیسه شرکت آی بی ام مقاله علمی هم داده چاپ هم میشه در یه جورنال خواهر معتبر برعکس هم ممکنه یعنی مثلا ممکنه ما الان از تو این جلسه من یه وایت پیپر استخراج بشه آدرسش رو کجا خواهیم زد نانس اکادمی که یک نوعی یه مؤسسه پژوهشیه ولی اینا همه میشه و یعنی اینا تعیین کننده نیست در فرق بین مقاله و وایت پیپر مقاله علمی مسئله ای که حل میکنه یک مسئله حل نشده بشریت یعنی مدعیه که من فلان مسئله رو کتاب ها جوابش رو بشریت نمیدونست حل کردم حالا یا حل ریاضیه یا بر اساس داده های تجربیه یا با شبیه سازی کامپیوتری به هر روش ولی مسئله تا زمانی که این مقاله داده نشده جوابی براش وجود نداشته در مورد وایت پیپر اینطوری نیست یک حفره علمی نیست بلکه یک حفره محصولیه میاد میگه من فلان محصول رو تولید کردم که تا به حال این محصول وجود نداشت و دلایلش رو بعد توضیح میده دیگه حالا البته باید بگم که الان مثلا شاید بیش از پنج هزار توکن در دنیا وجود داره تو اینترنت سرچ بکنید اینا همشون این اصل اول رو رعایت نکردن یعنی نمیان بگن که خب ما یه توکن جدید درست کردیم اسمش رو گذاشتیم مثلا شیبا چرا این کار رو کردی؟ مگه توکن های قبلی چی کمی داشتن که تو آمده این کار رو کردی؟ توضیحی برای این مسئله توضیح قانه کننده باید بدی وقتی یک کار جدید میکنی ولی واقعا ندارن میشد کرد اینجوری بیشتر جوابشون یه تفاوت آخری مهمترین تفاوت بین یه مقاله و یه وایت پیپر اینه که مقاله علمی پیر ریویو میشه یعنی این که میدنش دست یه تعداد متخصص اون امر و اونا نظر میدن یعنی شما الان یه مقاله علی بفرسید به یه جورنالی ادیتور جورنال اولین کاری که میکنه اینه که نگاه میکنه ببینه اون اصول اولیه مقاله نویسی رو رعایت کردی رعایت کردی بعد میفرستدش به دو سه تا متخصص که آقا نظر بدید این متخصصین هم این مقاله رو میخونن و مینویسن که فلان جاها اشتباه داره فلان جاها شکلش اشتباه و تصیح بشه از این قبل باور کنید دردناکترین قسمت نوشتن یه مقاله است شده که بیش از یک سال من چونه زدم با اون کسانی که پیر ریویو رو انجام میدن معمولا هم این کار گمنام انجام میشه برای اینکه اینقدر دریوری می نویسند که آدم کاملا احساس بهش دست میده که بره یکی به خوابونه دو گوش طرف و برای این گمنام نگرشون میدن در مورد وایت فیفر چنین پیر ریویوی وجود نداره من وایت پیفر رو می نویسم میذارمش رو اینترنت محصول من دو روز بعد میذارم رو اینترنت تمام میشه میره حالا به خاطر همین که 
خدمتون گفتم که وایت پیپر هایی نوشتن که اصول وایت پیپر رو رعایت نکردن یعنی یه چیزی نوشتن مشکلی که وجود نداشته رو حل کردن آقا این مثلا این کوین جدید که معرفی میکنم هیچ کاربرد جدیدی نداره همه کارهایی که میکنه رو قبلا کوین های قبلی کرده بودن اینو من فقط دلم خواست تولید کنم و بعدم شفافیت در سایر امورش رعایت نمیشه یعنی فرض بر اینه که شما پای پیپر می نویسید اون چیزی که توش می نویسید صحتش و حقانیتش رو رعایت کردید دروغ ننوشتید این یه فرض خیلی مهمه بنابراین اینجا یه نمونه از یه ساینتیفیک پیپر دادم که میبینید خیلی از نظر ظاهر شبیه یه وایت پیپره حالا اون بحث پیر ریویو درش رعایت شده حالا یه بحث به وجود اومده که آقا بیایید و پیر ریویو رو در وایت پیپر اجرا کنیم یه پیشنهاد خوبیه اگر بشه یه کار سازوکاری واسهش درست کرد من اینو بهتون بگم که حالا نمیدونم مثال دارم یا نه که تمام مقالات علمی هم پیر ریویو نمیشن یه دیتابیس هایی وجود داره شما صرفا مقالتون رو آپلود میکنید هر کسی درش خواست دانلود میکنه میخونه هیچ پیر ریویوی نداره و عمدتا مقالات خوبیتون دیتابیس ها وجود داره یه چند تایی هم به درد نخورن الان این بحث واسه بلاکچین خیلی داره مطرح میشه و مهم میشه که یک مرجعی به وجود بیاد یک بلاگی یا یک رپوزیتوری به وجود بیاد که تمام باید پیپر که میرن اون تو پیر ریویو شده باشن یک کسی خونده باشه گفته باشه که آقا این رعایت اصول و استاندارد وایت پیپر رو کرده یا نه این یه ریپوزیتوری هست که مقالات علمی که پیر ریویو نمیشن میره توش و ریپوزیتوری خیلی قدیمی و معروفیه یه از دانشگاه آمریکا الان یادم نمیاد کجاست اینو شروع کرد در زمانی که اینترنت وجود نداشت من یادمه که با ایمیل این کوئری میفرستادم لیست مقالات جدید رو میداد با ایمیل جواب میداد روش بعضی ها مثل من اینه که در اون لحظه اول که مقاله علمی درست شده میذارنش روی این ریپوزیتوری همه میبینن بعد یکی دو هفته بعد یه سری فیدبک میاد آدم بعد با اون فیدبک ها اینو بازنویسی میکنم میفرسته جورنال وقتی میفرسته جورنال پیر ریویو میشه احیانا یه همچین روشی برای وایت پیپر شروع خواهد شد انقدر وایت پیپر آشغال مردم نوشتن که نیاز این حس میشه که یه ریپوزیتوری باشه که وایت پیپر رو برن روش همه اونجا وایت پیپر رو کنار هم ببینن و بعد یه ریپوزیتوری دیگری باشه مثل یه جورنال اوپن اکسس که وقتی اونجا یه وایت پیپر اومد بیرون دیگه پیر ریویو شده و همه چیزش چک شده یه مفهوم آخری هست که من با این مفهوم بحث رو میبندم شاید شما دیده باشید چیزی وجود داره به نام گرین پیپر مقاله سبز یه اصطلاح جدید و تحسیس به این معنا که من یک توکنی درست کردم یک محصولی درست کردم که از نظر انوایرومنت سبز یعنی ضررش به محیط زیست مینیمومه همینجور که میدونید ضرر بلاکچین به ضرر بیت کوین به محیط زیست قابل توجهه یه چیزی مثل یک درصد تولید برق جهانی داره صرف 
استخراج بیت کوین میشه در فارم های عظیم و این خب کربون فود پرینت خیلی بزرگی داره یکی از معایب واضح بیت کوین یه سری توکن های درست کردن که گرین باشن سبز باشن برای محیط زیست خوب باشن مثل چیا که به جای پروف آف ورک پروف آف مموری میپذیره و پروف آف مموری خب ما برق قابل توجه کمتری مصرف میکنه این کار البته انجام شد ولی و الان هم وجود داره ولی نگرفت یعنی اونجور همه بهش روی نیاوردن برای اینکه این فشاری که آورد رو حجم مموری که لازمه خیلی بالا بود خیلی بالا بود و اصلا باعث شد قیمت مموری تو بازار رفت بالا اینقدر مردم مموری خریدن که چی آرا بندازن الان گرین ترین کاری که میشه اینه که پروف آف استیک انجام میشه ماینینگ به اون معنا در صحبت این میشه که هست بشه حتی در اتریوم حالا به هر حال این ترمینولوژی ترمینولوژیه که اگر یک وایت پیپری پی داری که اثرات مویزیستی هم داره بعضی ها بهش میگن گرین پیپر من با این بحث میبندم خیلی ممنونم از توجه شما